。耶，赶紧这么点，终于把这木岛建好了。儿子，儿子妈来了，出来待会儿来。哎，来了，三狗，快坐这儿。哎。大姐，你说你这孩子咋教的？咋这么优秀呢？嗨，优秀啥呀？妈呀，那门门课考满分，又是重点大学保送生，那还不优秀呢？哎，往家这孩子就不行，一点都不小啊！这不还小呢吗？正是贪玩的时候，长大了就学了。长大我也不小啊，<笑>你看了吗？就这孩子，哎，三狗啊，舅妈这次来啊，就想请教请教你，你学习是有啥诀窍吗？你教教你弟弟。嗯、其实也没啥诀窍，主要是心态。哎，对你弟弟就是心态不行，你快帮着开导开导他啊！行，我我试试。儿子，快去问哥哥上屋待会儿去。哦。平时都喜欢看什么书啊？我啥也不看呀、啊，我。<笑>其实你这个年纪贪玩也正常、啊，你妈呀有点太着急了。哎，你你玩的啥呀？这是这个啊，这个是《星球重启：外星人入侵未来生存科幻游戏》。哎，可真听不赖啊！这这咋玩这个？那玩法可太多了，能驾驶战甲研究科技狠活消灭外星人，也能选择采集资源、种田、盖别墅、养老，还能和好友钢枪对战下副本，再去大世界探索寻宝。那自由度杠杠的，这么好呀？这个那可不，而且作为生存游戏，只要你脑洞够大，还能找出各种活法，充分发挥你的想象力，想怎么。活就怎么活哦，这个我瞅瞅这个，这这你玩一会儿吧，我一会儿帮你劝劝你妈，咱叫劳逸结合才行。你干什么？我东西呢？哎，你好棒！我才辛辛苦苦建好的，你就这么给毁了啊？你听不懂啊？你给我回来！妈，他要揍我！啊，干嘛呢？这是？亲妈。毁了！哎妈呀，不就一个破游戏吗？你快擦擦网了！这是我的心血，我玩了好久才……那一个破游戏啥心血啊？大姐，你家孩子咋这样啊？三狗，你先擦擦他。妈，你刚才给我掐的！妈呀，大姐，你给我瞅出来，这个王大还掐的，这也就是亲戚，要不你让你带我们上医院，知道不？他把我号毁了，你们还有理了？什么号号号的？他就是个孩子，他懂啥呀？你就不能让着他点？孩子怎么了？孩子就能为所欲为了？那你说，你想怎么？我不想怎么着，我就想要一句道歉。行，儿子，动一个啊！好嘞。嘿<笑><笑>，你这孩子，这不对啊！重新倒一个，我倒个灯，我倒。行了，重新倒。舅妈，我想了想，这事确实是我不对，是吧？你就得让着他点儿。是是。哎，对了，你不是想知道学习诀窍吗？啊。对呀、啊，我今天全告诉你，你拿笔记着点。哎，好嘞好嘞，这是这些是我之前精选的二百本练习册，我还没来及做，都送给表弟吧。这么多呀？他现在这个年纪啊，正是学习的时候，松懈一点就完了。所以这些练习册必须在六年级之前做完了。我不做，能不能成心累死我吗？大强，是有点多哈、啊。哎，对，小青，现在可不能心疼孩子呀，得让孩子赢在起跑线上。对，就得让他学。我不学，不学。还有别的吗，三狗啊？有啊，早上四点就得起床学习，记忆力好啊。四、哦、点起床，一天只能吃一顿饭，保持饥饿。啊、哦，吃一顿饭，每天晨跑十公里，维持身心健康。啊啊，十公里，哎，好嘞。还有吗？这些只是小学计划，等他上初中了再来找我，我给他做新计划。哎，好嘞好嘞，我回去一定严格监督他。明天开始给我执行了啊！我不，我不，我、哎、这本上记得，以后少做一项，我就扇你嘴巴，知道吗？啊！不行，做一项啊！会不会有点太好了？没事儿，妈，他还得谢谢咱们呢。谢谢啊！我的愤怒瞬间。吃饭了，儿子。我不吃了，我点外卖了。嘿，你这孩子。行了，甭管他了，他去吃啥吃啥去吧。还没到。哎，外卖到了吧？哎，这是你家外卖吧？是你家外卖吧？啊？什么外卖？这单子地址可都写在脚下的，你们承认也没用。怎么回事？不知道啊。这怎么回事，大姐？怎么回事？这三个蛋挞是你们家点的吗？什么蛋挞？是我点的。怎么了？谁让你往蛋挞里放辣椒的？我放辣椒怎么了？往家还吃了你的外卖，现在辣子上医院了。哎呦，怎么办吧？这成！你家孩子吃了我的外卖，被拉进医院了啊？那跟我有啥关系？啥关系？点三个蛋挞，你放变态了，你他妈是不是人？不是，我就喜欢吃辣，我怎么就不是人了？你放屁！你就是纯心害我家孩子。大姐，你先别激动。我怎么不激动？你们怎么教育他孩子？你还好意思说我们呢？你怎么教育的孩子？我怎么教育？连他妈五岁小孩都知道陌生人的东西不能吃，你家孩子不知道？行了，三哥，你还有理了是吗？我他妈太有理了，我自己点的外卖，我愿意加啥就加啥，我就是加钉子，跟别人也没关系。你家孩子偷我东西还让我赔钱，不可能！你不想负责是吗？我凭啥负责？你管不住孩子，你让我负责？我是你爹呀、啊！别瞎说，快呸呸呸！我告你，你信吗？告，你告去。我看看哪条法律规定买蛋挞不能放辣椒？<笑>倒是你家孩子，我不信这是他第一次偷东西。你啥意思啊？我现在立马让物业排查
，咱们这栋楼近一个月都谁家东西被偷了，只要够立案标准，我立马报警。你报警干啥？抓小偷啊！抓我直接拘起来，按点跟一辈子。哎，你慌什么呀？我，我没慌啊。啊，那我打了。哎，别打了，别打了。怎么，心虚了？啊，行了，这事我不追究了，我们认栽了。哎，你认栽，我们不认栽。你这么说，我更得打这电话了。哎，别别别，我家孩子小不懂事，你饶他一次行吗？我饶他，那我们丢个东西怎么办？我回头把东西都还回去。我家孩子才那么小，可不能留案底儿，我求求你了。那你先把吃我蛋挞还我。行行行，坚果，啊，照肚子来一拳啊！快点，好嘞。吐了吐了，停停。我的愤怒瞬间，太咸了。哎呦，那应该酱油放多了。嗯，谁也是。春子，哎，舅妈，老舅，嗯，快来，春子，装一块吃了。不吃了，老舅，我今儿来呀、啊，是告诉你个大好事儿。什么大好事儿啊？我这边啊，新研究个项目，一本万利，哪有一本万利的生意？真的，就我朋友圈发的洗发水，哎，只要你投十万块钱，哎，你就能成为金牌代理。紧接着你再发展下线，下线卖货的钱你也能翻成，那雪球越滚越大。春子，我其实。不太感兴趣，不是老舅，你不能用固化思维去思考啊！你难道只甘心做一个普普通通年入百万的包工头吗？你那不就是传销吗？不，你怎么说话呢？你懂个屁！行了行了，春子，我呀没你那么大理想，也不想干这没把握的事儿。不是老舅，你得给自己一个机会啊！那人要不拼搏，那不就是废人吗？春子，这样，我给你拿两千块钱吧，就当我支持支持你。夏一军，你打发要饭的呢？这话咋说？我好心好意拉你挣钱，你这两千块钱就给我打发了？不是，春子，你好意我心领了。我岁数大了，确实干不了。<笑>就你们这种人，这辈子也成不了大事。就你能成事儿？来，你告诉告诉我，你成啥事了？好好说话。<笑>我现在是一级代理。你甭跟我说什么几级代理，兜里能掏出二百块钱吗？什么叫战略性思维吗？网吧成功人士从来不挣点钱的钱，网挣的都是以后。三年前你欠我家那两万块钱，能还上吗？成功人士三年挣不来两万块钱。行了，我啥也不说了，井底之蛙。是，我们都是井底之蛙，就你出过井，在外边让人忽悠一通，真以为自己能吃上天鹅肉了。你们根本就不懂，咱也老大不小了，人可以没本事，但不能没自知之明吧。踏踏实实上你班挣点钱，自食其力，没人敢看不起你。但是你搞这一套，真就没人能看得起你。我搞哪套啊？我这是蓝海项目，这他妈就叫传销，构建一个虚无缥缈的项目，说的多好多好，再骗你的亲戚朋友进来进行所谓的投资，多少人被骗的血本无归，这他妈是犯法的事儿。行了，你们就永远活在井里吧，往去挣大钱去。走了，春子。借我两块钱坐公交。